이 스트로베리 문이 뜨는 날 사랑을 고백하면 사랑이 이루어진다는 이야기를 아시나요? 이 장면에서 2022년 6월 14일이라는 날짜가 적혀있는데요 유중력의 휘청형 길을 헤맬 것 같아? 오히려 좋아 하이 안녕 뮤비 해석해준 토끼 김희루입니다 10월 19일 밤 12시 음원 발매부터 달렸습니다 오늘 해석할 뮤비는 아주 따끈따끈한 아이유 스트로베리 문입니다 여러분 해석 전에 뮤비 먼저 보고 오시는 거다 아시죠? 그럼 바로 시작할까요? 곡의 제목인 스트로베리 문 한국어로 직역하자면 딸기달입니다 이 딸기달은 바로 이 새빨간 슈퍼문을 의미하는데요 저는 이 달의 색이 딸기색을 닮아서 스트로베리 문인가 싶었는데 그게 아니라 과거 인디언들이 딸기를 재배하기 위한 신호로 사용한 것에서 유래된 이름이라고 합니다 매년 6월에 스트로베리 문이 뜨면 딱 딸기가 익는 계절과 맞아 떨어져서 인디언들은 스트로베리 문이 뜨는 것을 보고 딸기를 수확했기 때문이죠 올해는 지난 6월 24일에 스트로베리 문을 관측할 수 있었습니다 그런데 여러분 이 스트로베리 문이 뜨는 날 사랑을 고백하면 사랑이 이루어진다는 이야기를 아시나요? 아이유님의 스트로베리 문은 바로 이 이야기를 모티브로 하여 만들어진 곡입니다 오늘도 또 저와 함께하는 뮤비 해석은 곡 소개를 함께 보고 가야죠 같이 볼까요? 포토샵으로 만든 것 같은 6월 밤하늘의 딸기 색깔 달보다 사랑에 빠졌을 때내 안에서 일어나는 일들이 더 믿기 힘든 판타지에 가깝다 자주 오지 않더라도 다시 오지 않더라도 누구나 한 번쯤 경험한 적이 있을 그 신비한 순간에 이 곡을 들으면서 떠올렸으면 좋겠다 곡 소개 글에 나와 있는 것처럼 이번 뮤비는 두 사람이 사랑에 빠지고 스트로베리 문 아래에서 용기를 내 사랑을 고백하는 과정을 비현실적으로 판타지 영화처럼 그려내고 있습니다 스트로베리 문 앞에서 서로 고백하는 사랑의 빠진 젊은 연인들의 이야기를 담은 곡이고요 오랜만에 좀 신나는 거 한번 써보고 싶다라는 생각을 하고 있을 때쯤에 작곡을 해서 재밌었어요 자 그럼 이 주제를 가지고 뮤비로 들어가 보겠습니다 그런데 뮤비를 보기 앞서서 이번 컨텐츠에 대해 먼저 전달해드리고 싶은 말씀이 있는데요 이야기가 조금 길어질 것 같아 이 부분은 더보기란에 적어놓겠습니다 뮤비의 스토리는 오늘은 좀 담백하게 있는 그대로 살펴볼 겁니다 그렇게 보면 스토리는 굉장히 간단 명료합니다 이번 곡이 밤 12시에 발매되었죠 뮤비도 곡이 발매된 시간과 똑같이 10월 19일 12시로 시작합니다 10월 19일 12시 스트로베리 문이 뜨는 날에 설정한 알람이 울리고 여자는 다급하게 창밖을 바라봅니다 하얗던 달이 가사처럼 점점 빨갛게 익어가고 있습니다 여기에서 이런 구절이 있는데 마치 민들레 씨를 후 불었을 때그 민들레 홀 씨가 어지러이 떠다니면서 날아가 사뿐히 앉는 이제 이거 보니까 서둘러 얼른 가자 그 사람에게 근데 민들레 한 손을 들고 가자고 하잖아요 막 화려한 꽃일 수도 있고 그렇지만 민들레였던 이유는 떠오를 수 있는 헬륨풍선 같은 거? 민들레 한 손을 이렇게 들고 가면 이걸로 인해서 같이 떠올릴 수 있을 것 같은? 그래서 그 뒤에 가사도 사랑이 어지러이 떠다니는 밤이야도 민들레 훨씬 붙었을 때 어지럽게 막 날라다니는 거 마치 내 마음에 사랑이 퍼뜨려지고 자리 잡는 듯한 느낌을 받을 수 있었습니다 왜 자꾸 민들레가 나오는지에 대해서 달과 민들레의 연관성이 뭔지를 좀 궁금해 하시는 분들이 많았던 것 같아요 근데 큰 연관은 없어요 제가 차용하고 싶었던 이미지는 그 노란 민들레라기보다는 민들레 홀씨 민들레 홀씨도 동그래요 달 같아요 어떻게 보면 하얀 달 참고로 아이유님이 이번 곡에서 가장 마음에 드는 가사도 딱이 부분 이 부분이라고 하네요 보기만 해도 정말 신비로운 스트로베리 문보다 더 신비로운 건 사랑에 빠졌을 때내 안에서 일어나는 일들일 것입니다 이 방은 사랑에 빠진 여자의 내면으로도 볼수 있을 것 같아요 사랑에 빠졌지만 이 감정이 정확히 무엇인지 알수 없었던 여자는 자신의 마음을 샅샅이 찾아 침대 및 깊숙한 곳에 숨어있는 남자의 흔적을 찾게 됩니다 그 순간 남자 함께 했던 시간들을 보여주는 물건들과 함께 중력이 사라진 무중력 상태처럼 몸이 두둥실 떠오르기 시작하죠 내가 이 사람을 사랑하고 있구나 라는 사실을 확실하게 인지한 것을 보입니다 스트로베리 문에 뭐라고 써져있는 거죠? 빨간 달이 다시 뜨면 그때 다시 만나자 오늘 그날인 거예요 아 참고로 여기에서 이 
두렵진 않을 거야 라는 부분 때문에 곡이 나오기 이전부터 팬분들이 너랑 나 시간을 바꿔 이두 곡과 이어지는 거 아니냐 라는 추측을 굉장히 많이 해주셨는데 아이언니 피셜로 스트로베리 문과 시간의 밭 같은 전혀 관련이 없다고 하네요 이후부터는 둘이 서로의 마음을 확인해 나가고 그리고 확인했던 순간들이 연속적으로 이어집니다 처음 손을 잡고 입을 맞추고 그럴 때마다 여자의 작은 보석함 안에서 열기구처럼 사랑의 감정들이 샘솟기 시작하고 그 작은 보석함에서 그 사람의 마음을 향해 달려가는 듯한 기찻길이 펼쳐집니다. 마치 아무리 작은 마음이어도 사랑은 이렇게 큰 힘을 가지고 있다는 것을 보여주는 것 같기도 합니다. 여기에서 남자가 둘의 사진이 담긴 목걸이를 걸어주고 여자가 그 목걸이를 찾아 돌고 돌아 둘이 제외하는 장면으로 볼때 남자가 먼저 고백하고 스트로베리 문이 뜨는 날 둘이 다시 제외하며 그 여자가 고백을 받아준 게 아닐까 라는 또 추측을 해볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 남자가 굉장히 놀란 표정을 짓지 않았을까 라는 생각이 들어요. 마치 어? 올줄 몰랐는데? 라는 식으로 말이죠. 스트로베리 문 앞에서 고백하면 사랑이 이루어지기 때문에 그날 서로의 마음을 확인하러 가는 젊은 피들이 주인공이라는 곡의 설명처럼 스트로베리 문이 익어가는 밤하늘 아래 손을 잡고 서로의 마음을 확인하며 뮤비는 끝나게 됩니다. 보통 음원 발매 시간을 보면 낮 12시나 오후 6시에 곡을 발매합니다. 음원 사이트 개편 이후 낮 12시부터 오후 6시 발매 음원만 차트 진입 순위가 보이기 때문인데요. 이번 스트로베리 문처럼 자성에 공개하게 되면 차트에서 음원이 8시간이나 보이지 않을 수 있습니다. 그래서 12시와 6시 사이 외의 시간에 음원을 발매한다는 것은 차트 진입에 있어서 굉장히 리스크가 큰데 지난 가을 아침 때 처음으로 아침 7시에 음원을 발매했던 거 기억하시나요? 정오부터 저녁 6시까지 꼭 정해져 있는 건 아닌데 권장을 하고 있어요. 이제 순위 제도가 너무 이제 치열해지다 보니까 그렇죠. 발생한 일이라고 생각을 하는데 약간 좀 속상하더라고요. 음악가가 내 음악을 이 시간에 첫 공개하고 싶은 이 자유도 있는 거잖아요. 그렇죠. 가을 아침을 공개를 할 때는 그 실행을 해봤죠, 한 번. 몇 시간에서? 7시요. 아침 7시에 제 입장에서는 근데 가을 아침인데 아침에 내야 돼 아침에 들어야지 이게 근데 좀 단순하게 그래서 가을 아침에 이어 이번 스트로베리 문도 그런 의도일 것으로 보여요 가을 밤에 듣기 좋은 노래니까 성적에 연연하지 않고 자정에 음원을 공개한 거죠 이건 밤에 내야 되는데 음, 밤에 막. 아 새벽에 냈으면 좋겠는데 그리고 뮤비 속에서 이 장면 이 장면에서 2022년 6월 14일이라는 날짜가 적혀 있는데요. 이렇게 구체적인 날짜가 적혀 있다는 건 무언가 스포일 수도 있단 말이죠. 이번 네, 스트로베리 민들레를 그리고 이 발매되기 전 민들레로 곡에 대한 스포를 하기도 해서 스포를 할수 있는 한 최대한 하려고 하죠. 근데 여러분께 힌트를 줄수 있는 선에서는 한 계속해서 힌트를 주고 있다. 이게 콘서트 날짜인가? 싶기도 하고 근데 이날이 또 화요일이라 콘서트 날짜는 아닐 것 같기는 한데 그러면 새로운 앨범 발매 날짜인가? 싶으면서도 스트로베리 문이 뜨는 달이 6월이고 2022년 6월 14일에 음력이 아이유님의 양력 생일인 5월 16일이랑 딱 맞아서 6월 중에 14일의 날짜를 적어둔 건가? 이런 추측들을 또 해볼 수 있을 것 같습니다. 그러다 보니까 우리 유연아가 뭐만 하면 이것도 뭔가 메시지 아닐까? 2022년 6월 14일이 바로 내년 스트로베리 문이 뜨니 뜨는 날입니다. 6월 14일은 심지어 키스데이잖아. 그 얘기까지 했어요. 야외 공연에서 그날 스트로베리 문첫 라이브를 하자. 콘서트에서. 스트로베리 문을 보면서 우리 관객들과 내가. 뮤비를 보면서 가사들에 대해 살짝 보았고 또 민들레 부분에 대해서도 살펴보고 봤지만 아 진짜 읽으면서 또 들으면서 행복해진다 싶었던 부분이 너무 많아서요 가사를 좀더 나노 단위로 터파보겠습니다 자주 혹은 다시 오지 않더라도 누구나 한 번쯤 경험한 적이 있을 그 신비한 사랑의 순간들을 그리는 부분 중에 저는 이 화자의 태도가 굉장히 인상적이더라고요 우리가 서로 사랑하는 것이 처음이기에 휘청일지라도 또 두려울지라도 나는 너에게 나를 맡길게 무중력이 휘청여? 길을 헤맬 것 같아? 오히려 좋아 너에게 나를 맡긴다는 표현들이 정말 살면서 가장 열렬히 사랑하는 그 순간들과 그 사랑의 감정이 퐁퐁퐁 막 샘솟는 황홀한 느낌을 너무 잘 살렸다고 생각했습니다 그리고 특히 
이 부분 우리가 가로지르다 라는 말이 원래 있잖아요 하지만 세로지르다 라는 말은 없죠 이렇게 세로지르다 라는 말을 수적 허용으로 새롭게 만들어내므로써 바람의 방향에 반대로 거슬러서 지난다는 가로지르다 와 반대의 의미로 그 바람의 흐름을 그대로 타고 날아오른다 라는 느낌을 받을 수 있었던 부분이었습니다 제가 추측하는 의도가 정확히 맞을지는 모르겠지만 가로지르다 라는 표현보다 앞서 말한 가사의 내용처럼 나에게 너를 맡긴다든지 오히려 기꺼이 헤매고픈 밤과 같이 새로 지르다 라는 말은 이 사랑의 흐름에 내 온몸을 맡기겠다 라는 느낌을 더잘 살릴 수 있는 효과를 가지고 있는 것이죠 그리고 삶이 어떻게 더 완벽해 이보다 어떻게 내 삶이 더 완벽할 수 있겠어 지금 정말 완벽해 라는 표현으로 딱 마지막에 화름정정을 찍듯이 이 사랑의 감정과 넘치는 에너지에 대한 탄성을 내지르며 가사는 끝나게 됩니다 이 곡은 사랑에 대한 강렬한 에너지를 스트로베리 문이라는 신비로운 소재를 활용하여 판타지 영화처럼 아름답게 그려내고 있습니다 또 무엇보다도 저는 이 뮤비를 보면서 느낀 메시지는 사랑하는 사람이 있으신가요? 지금 바로 그 사람을 찾아가세요 그리고 사랑을 전하세요 라고 느꼈습니다 스트로베리 문이라는 사랑의 달은 매년 6월에만 뜨지만 우리의 곁에 언제나 떠있는 스트로베리 문이 노래로 찾아왔잖아요 이제 고백을 위해 꼭 6월을 기다리지 않아도 될지 모릅니다 딸기달 아래에서 고백을 하면 사랑이 이루어지는 것처럼 스트로베리 문이라는 노래가 여러분의 사랑에 행운의 부적이 되어줄 수 있을 테니까요 여러분도 이 노래를 듣고 오늘 밤 사랑하는 사람에게 마음을 전하는 건 어떠신가요? 그럼 오늘은 여기까지 사모님은 스트로베리 문을 어떻게 감상하셨는지 댓글에 함께 공유해주세요 그럼 저 갈게요 행복한 하루 되세요 안녕